असलकुम दोस्तों मेरा नाम अब्दुलरहमान है दोस्तों आज मैं आपको लाहौर बोर्ड का टेंथ क्लास का उर्दू का गेस पेपर इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ इन शाल इस गेस पेपर में से आपके लाहौर बोर्ड के अंदर उर्दू के पेपर के अंदर 90 से 95 परसेंट सवाल इन शाल ज़रूर आएंगे तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए पूरा गेस पेपर अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिजल्ट स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी मिल सके चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं टेंथ क्लास के उर्दू के गेस पेपर के बारे में सबसे पहले आपको नज़म व गज़ल के अशार के जो तशरी का सवाल आता है उसके आपको गेस पेपर के इम्पॉर्टेंट बताते हैं तो दोस्तों आपके नज़म जो हमद है उसमें से आपने शेर जो तशरी जिसकी करनी है वो शेर हैं एक दो चार पाँच छः उसके बाद दोस्तों जो नात है उसके जो शेर नंबर हैं वो आपने तशरी जो याद करनी है वो हैं एक तीन चार पाँच उसके बाद दोस्तों मैदान करबला इसका जो बंद है वो आपने तशरी याद करनी है एक दो पाँच आठ उसके बाद फातिमा बिनत अब्दुल्ला शेर नंबर इसके आपने याद करने हैं तशरी दो पाँच सात आठ नौ उसके बाद किसान शेर नंबर इसके याद करने हैं दो तीन चार पाँच छः उसके बाद जीवे जीवे पाकिस्तान शेर नंबर दो चार पाँच उसके बाद ऊंट की शादी शेर नंबर एक तीन पाँच आठ उसके बाद माल गोडाम रोड शेर नंबर तीन चार पाँच छः सात उसके बाद दोस्तों बहादुर बच्चे शेर नंबर दो और चार उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके मुसीबत भी राहत फराम फरा फजा हो फजा हो गई ठीक उसकी शेयर नंबर करने आपने एक दो तीन चार उसके बाद आदमी आदमी से आ, मिलता है शेयर नंबर दो चार पाँच छः उसके बाद दोस्तों सर में सौदा भी नहीं सर में सौदा भी नहीं इसके शेयर नंबर एक दो तीन चार उसके बाद दोस्तों ये फ़खर तो हासिल है इसके शेर नंबर एक दो चार पाँच उसके बाद दोस्तों आपके पास जो अगला सवाल है नसर पारों की तशदी उसके जो आपने मुसनफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने भी तहरीर करनी होती हैं तो वो आपने यहाँ पे जो है वो नसर पारे यहाँ पे देख लेने दोस्तों वो है मिर्ज़ा साहिब दिल्ली के शुरा के ठीक है ये आपने नसर पारा याद करना है सबक नंबर एक में से ठीक है उसके बाद आलम की मौत आलम की मौत ठीक है ये दूसरा आपके पास नसर पारा है सबक नंबर एक ठीक है पाकिस्तान ने अपने वजूद में ये नसर पारा जो कि आपके बुक के अंदर होगा सबक नंबर टू में से ठीक है मैं पालकी से उतरी और चादर ये आपके सबक तीन में से आपने करना है अरे भाई मुसलमानों खुदा ये सबक नंबर पाँच में से है दोस्तों शहर में रात दिन शोर व गज़ब ठीक है ये सबक नंबर पाँच ले आओ सामान वो एक दिल फरेब सबक नंबर छः में से ये नसर पारा ये आपने याद करना है दोस्तों इसकी आपने नसर पारा ये आपके पास मौत बरहक है ये सबक नंबर एक में से है ये नसर पारा मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को रवादारी रवादारी को आता कोहना ठीक है सबक नंबर दो में से ये इसकी कारसाजी के कुर्बान उसकी कारसाजी के कुर्बान सबक नंबर तीन में से इस रुझान ने तख्लीकी सतह ये नसर पा रहा है सबक नंबर चार में से मसलन मेरे दोस्त अहमद फराज हैं ये सबक नंबर पाँच में से ये सोचकर उसका दिल बैठे बैठने लगा ये सबक नंबर छः में से है उसने एक बार फिर आगे बढ़ आगे बढ़कर ये सबक नंबर सात में से है ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको बताते हैं आपके पास जो मज़ीद जो सवाल आते हैं वो आपके पास कुछ इस तरह से हैं आपके पास जो वो बहुत सादा मिजाज भोला भाला ये सबक नंबर एट में से नसर पा रहा एक दिन मालूम किया बात हुई सबक नंबर एट में से अंग्रेज़ों के इल्मी जो की ये सबक नंबर दस में से है ठीक है सलेमानिया उसके बाद मैं मौलम बना आपको किताबों की दौलत ठीक है ये सबक नंबर बारह में से उसके बाद आपके पास वो ख़ुद भी साफ सुथरा रहता था ये सबक नंबर एट में से डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी ये सबक नंबर नौ में से नजर पा रहा है ज़रा साया ऐलान होते ही मेंबर से 
ٹھیک ہے یہ سبق نمبر دس میں سے میرا خیال ہے کہ مرحوم سے یہ سبق نمبر دس میں سے ہے یہ آپ نے نثر پارے کرنے ہیں اس میں سے آپ کے پاس جو خلاصے آتے ہیں دوستو چپٹرز کے وہ آپ کے پاس موس امپورٹنٹ یہ ہیں جغل خور نام دے مالی پرستان کی شہزادی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ملمہ اس کے بعد ہے علی بخش اور استنبول ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو مضمون لکھنے ہوتے ہیں یعنی ایسے وہ امپورٹنٹ ہیں محنت کی برکتیں حب وطن قائد آزم تعلیم نسوہ یعنی عورتوں کی تعلیم کے بارے میں وقت کی پابندی علامہ اقبال تندرستی ہزار نعمت ہے ایک دلچسپ سفر والدین کے ساتھ سلوک یوم آزادی اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو مختصر سوالات ہیں وہ آپ نے کچھ یہ یاد کر لینے لاہور کے پبلیشو کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کے ساتھ تھا مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیز داری تھی مرزا صاحب کس لیے لکھتے تھے اہل مغرب نے قومیت کی بنیادی کس بنیاد کس پر رکھی نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لئے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا پرستان کی بادشاہ نے سید انی بی کو کس نام کیا کس کام کے لیے بلوایا تھا اس کے بعد ہے مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیئے مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشکلہ کیا تھا سلطان ٹیپو اپنی جد و جد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی بادشاہ بیغم کا اصلی نام کیا تھا پرستان کے پھولوں پھلوں کے خاص بات کیا تھی اس کے بعد جو مزید آپ کے پاس نیکسٹ سوالات ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں وہ کچھ یوں ہیں دوستو یہ سارے کرنے ہیں آپ نے اسی وجہ سے آپ کے نائنٹی نائنٹی سے نائنٹی فائف پرسنٹ نمبر آ سکتے ہیں اس کے بعد سید انی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا اس کے بعد دوستو آپ کے پاس ہے عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے کون سی چیز اقبال کو چاند کی تصور کشی پر مجبور کرتی ہیں اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے دوستو آپ کے پاس علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا مصنف کا اپنے بے تکلف دوست بھڑ بھڑیا سے شکایت ہے لڑکی کی سفر کیوں لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی لڑکی سٹیشن پہنچی تو اس نے پہلے کیا دیکھا کسان نے چگل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا ہر چگل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے نام دے مالی نے اپنا انعام لینے سے کیوں انکار کیا شیخو پورا سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا ایک سینیما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش کو کیا یاد آیا استنبول پر مسلمانوں کے پہلے حاملے کی خاص بات کیا تھی کون سی دو چیزوں پر محصول وصول نہیں کیا جا گا مرزا غالب نے کتابوں پر کیا رائے دی اس کے بعد ہے امن و امان قائم کے لیے حکومت کی اولین ترجیح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی اس کے بعد دوستو آپ کے بعد مزید سوال آتے ہیں محمد حسین کی گفتگو کو کورگو ہوتا ہے لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا اس کے بعد دوستو چگل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدغمان کیا چگل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان پہنچا نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا علی بکش ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الارٹ ہوئی علی بکش سے مصنف کی ملاقات کیسے ہوئی ترکی میں جمعت المبارکہ کا آدھا آدھا خطبہ کن زبانوں میں دیا گیا مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجرو کو خط قبل لکھا اور بے رنگ کیوں بھیجا دہشتگردی سے معاشرتی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے علم کی طاقت سے کس طرح بندوق کو شکست دی جا سکتی ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو نظم کے کچھ سوالات ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں حمد میں خالق کی کون کون سی مخلوقات کا ذکر ہے اس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی شائر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیح دی ہے شائر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوب کا کیا اثر ہوا آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے شائر نے کسے ارتقا کا پیشوہ کہا ہے برے برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ انسان کو کس 
کس فطرت کس فطرت پر بنایا گیا انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے اس کے بعد دوستوں نعت کے آخری شعر میں آخری شعر میں خضر ہے ٹھیک ہے شاعری میں میر انیس کی وجہ شرط ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس ہے جلوہ قدرت کا شاقہ شاہد سے کون کون مراد ہے دوستو یہ جو آپ کے پاس جو اردو کا گیس پیپر ہے ٹینٹ کلاس کا یہ سارا ہم یہاں پہ دیکھیں آپ کو پورا اگر پڑھتے بتائیں گے تو ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جائے گی اور کیا پتہ آپ کو صحیح ورڈ نہیں دکھ رہے ہوں یا پرننسیشن میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہو اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں یہ جو آپ کو پورا گیس پیپر ہم اس ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں وہ پورا ہم ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ایک لنک دے دیں گے وہاں سے آپ یہ پورا گیس پیپر اردو کا آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ہم پورا یہ گیس پیپر کا لنک دے دیں گے وہاں سے آپ یہ پورا گیس پیپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو لاسٹ میں آپ کے پاس جو ہمارے پاس حصہ غزل ہے اس کے جو کچھ آپ کے پاس جو سوالات ہیں شاعر کے مصیبت کے راحت فراز ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے بعد دوستو شاعر کس سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے اس کے بعد دوستو کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کاروبار کیسے سمرتے ہیں شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پہنچنے کے لیے پر امید کیوں ہے فرح کی شامل نصاب غزل میں شاعر کو کس کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آتی ایک شما بجھائی سے کیا مراد ہے اس کے بعد دل کے کمل اور چراغوں میں کیا بنیادی فرق بتایا گیا ہے اس کے بعد جو لاسٹ آپ کے پاس جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے اس کے آپ نے کیا کرنا ہے عبارت کو خور سے پڑھئے اور آخر میں دیئے گئے سوالات کے جوابات دیجئے جی عبارتیں ہیں اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے صحیح طریقے سے پڑھ لینا ہے تاکہ آپ نے اس کے جوابات صحیح طریقے سے دینے سکون کے وقت سمندر کا دیدار یہ پورا جو ہے مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیئے ہیں پنجاب کی حدان دنوں میں ٹھیک ہے ملکہ کی اس دل سو دل دوز اور ولولہ انگیز انتخاب قطب ایک اہم مسئلہ ہے اس کے بعد دوستو یہ جو ہمارا پورا اردو کا گیس پیپر کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دوستو یہ پورا گیس پیپر ویڈیو کے اندر اگر آپ کو صحیح طریقے سمجھ نہیں آیا یا دکھائی نہیں دیا تو اس کی آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس پورے گیس پیپر کا آپ کو لنک دے دیا ہے وہاں سے آپ یہ پورا گیس پیپر ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں مزید آپ کے پاس نائن میٹرک فرسٹی روز سیکنڈ ایر کے گیس پیپر سانے والے ہیں اس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا ہوگا آپ کو اگر آپ کو کوئی کنفیجن نہیں ہے سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوسرے دوستوں کا بھی بھلا کیجئے ان کو شیئر کیجئے ورڈز اپ پر فیس بک پر آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات